Olá, eu sou André Lima do Instituto EFT Brasil e hoje eu vou falar sobre autossabotagem e procrastinação. E no final desse vídeo eu vou falar sobre como você pode acessar uma videoaula gratuita com exercício muito poderoso para combater esse mal. E eu vou falar também sobre o que é está que por trás da procrastinação. Então, para começar, o que, é que significa isso? Procrastinação. Procrastinar significa adiar aquilo que é importante de ser feito. A gente pode procrastinar algo que é uma obrigação, como, por exemplo, uma conta para pagar, um relatório que você tem para fazer, mas pode ser também algo que não é uma obrigação, mas que se fosse feito, traria um benefício para a sua vida. Como, por exemplo, fazer um curso, organizar o seu trabalho, fazer um investimento na sua carreira. E tem também outras coisas que é comum a gente deixar para depois, por exemplo, exames médicos, consulta no dentista, dieta, exercício, cuidados com o bem-estar e a saúde, projetos pessoais e profissionais, término de um relacionamento, conserto de coisas quebradas, organização de coisas em casa, doação e limpeza de coisas que a gente não usa mais, elaboração do orçamento doméstico, colocar as dívidas no papel, ou então fazer alguma coisa que envolve criatividade, que envolve um certo esforço mental. Então são muitas coisas e existem várias razões por trás desse tipo de comportamento sabotador. E essas razões elas não são lógicas nem racionais. Elas têm um fundo muito mais emocional e também ligado a crenças limitantes. E na maioria das vezes é um processo que ocorre de forma inconsciente que você não vai se dar conta. E eu vou relatar aqui algumas dessas razões que estão por trás da procrastinação, desde uma razão mais superficial até outras coisas mais profundas. Então vamos lá. A simples sensação de que a tarefa que você vai fazer é chata, que é uma coisa entediante, é capaz de fazer você adiar a tarefa. É como se fosse uma tentativa de você não entrar em contato com aquele sentimento ruim que surge quando você pensa em fazer a tarefa. E então você deixa para depois. E aí você sente um alívio momentâneo, que não é um alívio verdadeiro, porque no fundo você sabe que vai ter que fazer aquilo, e isso acaba gerando mais ansiedade. E a ansiedade cria um estado de inquietação física e mental que leva à confusão e à paralisia, e isso acaba contribuindo para gerar ainda mais procrastinação. Bom, e será que é possível você remover esse sentimento de que a tarefa é muito chata, é muito entediante? Sim, né? tem uma técnica que faz isso maravilhosamente bem e que eu vou ensinar para você no link que eu vou indicar no final desse vídeo. Quando você remove essa sensação, aquela tarefa que antes era muito chata, ela pode não se tornar a coisa mais agradável do mundo para ser feita, mas ela passa a ser encarada com um sentimento de paz. E assim você não vai mais precisar fugir dela. Existem também outras razões muito mais profundas que podem levar à procrastinação. Isso porque procrastinação é uma das, das, das formas de manifestação de, de mecanismos de autossabotagem. E a autossabotagem acontece devido a inúmeros fatores emocionais. Então, por exemplo, sentimentos de culpa. A culpa gera processos de autopunição. E uma forma de você se punir, de você punir a si mesmo, é deixar para depois coisas que poderiam melhorar a sua vida. É como se, no fundo, a pessoa não achasse justo que ela fosse mais feliz. E essa culpa pode ter origem em algo que a pessoa fez no passado, como um aborto, uma traição, mas pode ser também causada por falta de apoio, falta de elogio na infância, excesso de críticas. Crianças que são muito cobradas e pouco elogiadas tendem a achar que elas fazem tudo errado e elas se sentem culpadas por não serem bons filhos. E tudo isso vai baixar a autoestima e o amor próprio. E quem não se ama plenamente começa a sabotar a própria vida das mais variadas formas, inclusive através da procrastinação. Aí a pessoa pode sabotar o próprio crescimento profissional, ela começa a adiar coisas que ela sabe que poderiam alavancar a sua carreira, ela poderia fazer um determinado curso, mas não faz, vai deixando para depois, e nem sabe a razão, porque tudo isso normalmente acontece em um nível inconsciente. Se você perguntar para essa pessoa, é provável que ela diga que ela gostaria muito de crescer profissionalmente. E ela vai justificar a falta de atitude para alavancar esse crescimento com outras explicações mais superficiais. Talvez essa pessoa diga que ela é preguiçosa ou que ela não tem força de vontade o suficiente. Só que tudo isso já é o reflexo desses sentimentos que a pessoa guarda 
e que geram essa energia sabotadora que acabam levando a pessoa a sentir preguiça e falta de força de vontade. Então eu gravei uma videoaula gratuita, onde eu explico mais profundamente esse tema e onde eu ensino um exercício prático utilizando a técnica da EFT, que é uma técnica para limpar emoções negativas, para que você possa se auto-aplicar agora mesmo e ajudar você a se libertar desse tipo de auto-sabotagem e procrastinação. E para você acessar essa aula, é só você clicar no link, que deve estar aqui nesse vídeo em algum lugar, ou aqui embaixo na descrição. Então, clica lá agora para você solicitar o seu acesso a essa aula gratuita, e eu vejo você do outro lado.